Nos vamos a meter con el eh, Sistema Nacional Integral de Salud que va a atravesar todo, todo el, programa, el programa de hoy y vamos a, a hablar estos minutos con María José Luzuriaga, eh, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Lanús. También integra la, la RAIS, que es la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud, como para poder hablar este tema que lo ha traído la vicepresidenta a la agenda política, pero es un tema histórico de la Argentina, que tiene desarrollos, avances, retrocesos, y es por lo que, en cierto modo, estamos acá, digamos, haciendo este claro. programa. Así que, María José, muchísimas gracias por poder eh, comunicarnos y charlar con Sanos de la Azotea aquí en Mar del Plata. Hola, ¿cómo estás? Mira, lo primero que te queremos preguntar es eh, ¿por qué en, en la Argentina no se ha podido desarrollar un sistema nacional integrado de salud? ¿no? Siempre pensamos lo público, la seguridad social y el sector privado. Bueno, en realidad, eh, a ver, es, es, básicamente intentos nos faltaron, digamos, está, tenemos como referencia, digamos, de un desarrollo de un sistema público importante, digamos, en el, durante digamos, en la gestión de Ramón Carrillo, después eh, hubo un intento en el 73 con Iota y el Seguro Nacional eh, de Salud que propuso Aldo Neri en el 85. Eh, no faltaron intentos y siempre, digamos, eh, los análisis y los diagnósticos que se hacen es eh, digamos, que es urgente pensar algún tipo digamos, de integración y de mejor articulación de los sectores. Eh, el por qué no se ha logrado, básicamente, eh, y por las resistencias históricas de nuestro sistema, eh, las resistencias y por los diferentes intereses que están involucrados. No, no podemos, eh, digamos, reducirlo, que es un poco lo que se plantea desde la red de los sistemas que hacemos, no podemos reducir este debate a una cuestión meramente técnica. Las reseñas fueron políticas, básicamente. Sí. Bueno, te, queremos, te quería preguntar qué modelo de salud podemos analizar como integrado con centralidad en el Estado. Bueno, los modelos de referencia son los sistemas nacionales de salud y el, el modelo como referente eh, fue el sistema inglés, que el sistema inglés también, eh, de alguna manera, fue el que... Eh, digamos se toma digamos eh, a partir digamos de, de la posguerra digamos se hace un análisis que es el famoso informe de Beveris que se que define que eh, no se puede digamos que es necesario eh, que la respuesta que da el Estado digamos tiene que haber una este, digamos, tiene que estar basada en los, en los impuestos generales tiene que haber un acceso universal solidario eh, y igualitario no digamos como es idea de la lógica de los seguros que era existente digamos en el sistema nacional de salud eh, inglés, eh, se hizo evidente de que tenía limitaciones, digamos. Eh, no es que no existe en, en Inglaterra, también se, eh, encontramos que hay seguros de salud, pero es una porción muy limitada. Eh, en general, los sistemas nacionales que son eh, fuertes, que tienen financiamiento, eh, cuentan con seguros privados, pero están muy regulados y eso no limita... Eh, digamos, la, eh, lo que es los mecanismos solidarios del que tiene el sistema de salud. O sea, no repercute, digamos, en la equidad del sistema en su conjunto. Eh, son como, digamos, los, los sistemas que tienen este, este, este modelo, que adoptó este modelo, son los escandinavos, de, bueno, eh, España, Portugal, Italia, eh, bueno, acá en, Argen, en la región está, obviamente, Cuba, su sistema nacional de salud. Eh, y Brasil también es otro modelo. Chile en su momento también es un sistema nacional de salud que después, bueno, con la dictadura eh, hubo todo un proceso de privatización en, en, todos, los, en todos los aspectos, ¿no? en todos los sectores. María José, te, te vamos a pedir si te puedes acercar a, a, una, a una ventana porque se escucha un poquito bajo. Sí, ahí estoy más cerca. Bien, bien. Eh, por estos días, digamos, se ha puesto de, de, de nuevo este, este, este debate que, eh, como, como decíamos al principio, es histórico y que nos trae hasta acá, ¿no? hasta este siglo XXI, en esta pandemia que es el hecho más importante de, de este siglo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva? ¿no? Porque, eh, digamos, se viene trabajando fuertemente en esto también, ¿no? Sí, 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 es un debate, digo, que, que nosotros, lo, de, los que venimos estudiando y trabajando en el sistema de salud, lo, lo venimos, digamos, trabajando y pensando hace mucho tiempo. Eh, 
Me parece que es fundamental, digamos, es el debate que nos tenemos que dar y creo que la pandemia, digamos, no nos da, eh, digamos, eh, no, no, nos pone, digamos, de alguna manera, nos obliga a, a que no podemos, digamos, posponerlo. Eh, se puso en evidencia, digamos, eh, en, en toda su magnitud lo que implica, digamos, tener un sistema que no está eh, articulado, que está segmentado, que es desigual, donde se concentran los recursos para determinados sectores y lo que parece es que eso es se puso muy en evidencia y se puso en evidencia también cómo el Estado eh, sale a responder y tiene mecanismos eh, más solidarios y más eficientes en muchos casos, eh, porque tiene la capacidad, digamos, de, de, de rectoría, ¿no? Eh, y la necesidad de que el acceso sea universal, ¿no? Me parece que también eso apareció claramente con la pandemia. Ante determinadas situaciones es evidente que las políticas universales son más eficientes que las políticas focalizadas que segmentan y que están eh, restringiendo el acceso en función de determinados criterios, ¿no? Sí. Eh, María, te quería preguntar, ¿qué características tiene un modelo de seguridad social? ¿Cómo son las características y los detalles? El, bueno, es el modelo, bueno, ahí tenemos el modelo que es el modelo eh, alemán, ¿no? que es el clásico. Eh, a ver, en sí mismo eh, lo que tiene de diferente es que la referencia, digamos, de la población objetivo es el trabajador formal, digamos. O sea, se estructuró a partir, digamos, de eh, el trabajador o la trabajadora. Y eso lo que va a hacer, digamos, es que en función, digamos, de, del mercado laboral se va a ir ajustando el tipo de acceso que, se va, que vaya a tener eh, al sistema en función de... Eh, la, la capacidad de negociación que tenga, digamos, eh, ya sea, eh, el, digamos, el, se va a ajustar, digamos, ese sistema de seguridad social, el, el tipo, digamos, de, eh, de cobertura va a estar muy, es, es muy dependiente, digamos, de, 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 la, de cómo es la estructura, digamos, eh, de ese mercado de trabajo. Entonces, eh, en, una, en una sociedad como Dinamarca, Suecia, tal vez no tiene un problema, o en Alemania, pero en sí. países como los nuestros, eh, es lo que nos pasa con nuestras sociales, digamos, ¿no? Claro. Eh, básicamente, y el aporte, bueno, es distinto, ¿no? Está, digamos, el Estado tiene menos capacidad, digamos, de intervenir sobre las desigualdades también. Sí. Para quienes están prendiendo a la radio, a Sanos de la Azotea, estamos charlando con María José Luzuriaga sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud en la Argentina, estamos haciendo un recorrido de los distintos modelos, y que esto existe, no es una, una cosa que surgió ahora solamente como algunos creen, que lo están planteando, y quizá ahora lo que te voy a preguntar viene como el tema que a, al que muchos quieren ir para escaparle a la discusión y a, y a la construcción de un sistema más justo, más equitativo y más solidario, que tiene que ver con eh, cómo funciona de alguna forma el sistema de salud privado en la Argentina, que por estos días... Yo no, no quiero hacer un chiste humorístico, pero eh, tenían una cebollita ahí al lado, ¿no? <risa> Me parece que estaban como llorando, ¿no? Sí, eso creo que desde que, se, desde que existen que lloran. <risa> pero bueno, eh, a ver, quizás contar un poco a nivel internacional lo que pasa con los sistemas privados, me parece que es un poco lo que... Eh, para, para entender y no quedarnos quizás con la, la discusión eh, que sí podemos entrar la discusión más más de, 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 en Argentina que pasa con las prepagas no pero eh, en general digamos los los seguros privados de salud eh, no pierden digamos no han perdido existen y se encuentran al menos en América Latina los grupos económicos más importantes están eh, en cada país pero la encontramos o sea, a, la, a las empresas de medicina prepaga eh, entre las primeras, entre los ganadores en general, y esto hace años que viene así. Eh, sí. Ante cualquier regulación está la amenaza de que van a entrar en quiebra, que va a haber una crisis, y la realidad es que siguen estando, y uh -huh. siguen ganando, y hay estrategias físicas por las cuales es, es, ellos logran eh, sacar, digamos, eh, algún tipo de utilidad, digamos, algún rendimiento que... Eh, se pueden aumentar los, aumentan los costos, pero ellos también eh, siguen estando, digamos, entre los ganadores, digamos, de, de, las, de las economías de cada país. Sí. Digo, entiendo que puede ser que puedan, quizás, no ganen tanto como en otro momento, pero eh, me parece que el problema está en esto de no poder... Eh, a veces se cega un poco la discusión y, y me parece que hay que... Eh, el problema es que, en que no tenemos eh, falta claridad en cuanto a cuáles son los números exactos que, que se están hablando, ¿no? 
Uh -huh. eh, Nunca, digamos, nunca perdieron y siempre, digamos, la, eh, la realidad es que nunca dejaron de estar entre las empresas que más facturan en el país. Sí, no, a mí... Además, las principales, no, perdón, las principales, digamos, la, las cinco que, que concentran claro. el 80% del mercado. Claro, no, porque habitualmente, eh, como ocurre en nuestras sociedades, cuando el Estado, eh, y me meto en la salud, quiere... Eh, Ampliar derechos, ¿no? Pensemos ley de salud mental, uh -huh. ley de fertilización asistida, bueno, ley de obesidad, digo. Eh, en general el sector privado es el primer opositor, y muy fuertemente, ¿no? Eh, uh -huh. En estos días, este, Claudio Velocopite, el dueño de Swift Medical y eh, de la Unión Argentina de Salud Privada, creo que se llama, no me sale exactamente ahora el nombre, él planteaba sí. que... Eh, los argentinos y las argentinas, el 70% se atiende en, la, en, la, en el sector privado. La verdad que es un número para, y, y lo dijo en varios medios, es un número que sabemos que eh, no es tan así. Bueno, lo que pasa es que él incluye ahí a las horas sociales, eh, básicamente. Ahí está claro. incluyendo ahí, él, digamos, él está armando una línea, claramente está, digamos, su posición. Eh, es, él, digamos, cuando ustedes acceden a lo que es la UAS, que es la Unión Argentina de Salud, que en realidad eh, ni siquiera se pone la palabra privada, o sea, ellos representarían a una unión por la salud, este, es una confederación. Y ahí tienen también los pastores, pastores privados, financiadores, y también hay obras sociales. Este, por eso el 70%, porque están incluyendo, digamos, a obras sociales que en realidad, digamos, este no es correcto hablar, digamos, de un sector privado, eh, o sea, de asociar obras sociales al sector privado, ¿no? Porque en realidad, de hecho, hay otras tres que son públicas, que son del Estado, hay 24 o tres de las provincias que son, del, que son públicas, eh, hay... Eh, subsidios públicos, eh, hay, digamos, transferencias del Estado hacia eh, el sector privado a través de los el fondo solidario de redistribución y otros mecanismos, ¿no? Eh, pero bueno, es ahí que hay que dar el debate, digamos, como de qué 70% estamos hablando y, y, y en qué sentido, digamos, cómo es posible, digamos, cómo, digamos que se reconozca en realidad que hay una parte ahí que parte de esa, de esa sustentabilidad que tiene el sector privado tiene que ver con los subsidios del Estado. Eh... Bien, 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 bien. Sí, eh, vos cómo, digamos, cómo ves, eh, digamos, de, de, de qué manera eh, se, se, se puede lograr esta articulación entre, entre el sector público, que tiene un rol clave ¿no? en la prevención, en la promoción, en, en las políticas públicas, la seguridad social, muy anclada obviamente en, en los trabajadores y las trabajadoras, y el sector privado, digo, en términos, más allá de los números ¿no? y las estadísticas, uh -huh. en términos prácticos, ¿no? porque uno, uno piensa, digo, el sector privado, eh, el tipo de prestación es distinta, el, el tipo de servicio de salud a, a los otros sectores también, ¿no? Por ahí, se hace, por, ahí, por ahí está muy con la seguridad social, se parece mucho a veces. Claro, sí. A ver, la realidad es que cuando nos ponemos a ver en detalle, existen integraciones en el sistema existen, lo que hay que hacer es eh, mejorar los mecanismos. Eh, lo que yo creo como una medida importante, que es lo que algo digamos, algo que dio lugar a un avance, digamos, del sector privado, fue eh, bueno, los convenios de los seres con las prepagas, ¿no? Eh, y previo a eso, en los 70, eh, fue los convenios de horas sociales para garantizar la atención de los trabajadores con eh, clínicas privadas, o sea, privadas, ¿no? Eh, Ahí hay que poner en primer lugar al Estado, digamos, de nuevo a, a, a digamos, a, a los hospitales públicos. O sea, ¿cómo generamos algún tipo de articulación entre eh, obras sociales y hospitales públicos? ¿no? ¿Cómo esos recursos, digamos, de, de las obras sociales de alguna manera no se van al privado? Para mí hay algo como ahí que es como clave. Eh, PAMI tiene más de 20.000 prestadores y, y más de son privados. Eh, María José, te, te agradezco muchísimo por, por la por la comunicación aquí en para Mar del Plata, para, para hacernos de la azotea. Eh, interesante seguir abriendo seguir abriendo el debate. Hoy vamos a seguir en el programa con tratando de, de, de analizar eh, la, la propuesta del Sistema Integrado Nacional de Salud porque tiene muchas esferas. Sí, sí, sí. Este, vos hoy hablaste mucho sobre, obviamente, sobre lo sistémico, pero uh -huh. bueno, necesita no solo ser debatido, sino construido, y obviamente la participación ¿no? de, de, de más ciudadanos, ciudadanas este, comprometidas. ¿no? Así que te agradezco sí. mucho. 
Sí, algo que me parece importante quizás para sí. aclarar, de que cuando hablamos de esta propuesta, o digo, cuando hablamos de pensar en esto de, de que hay que de integrar el sistema, eh, a veces como que se si genera esta amenaza, digamos, de que el Estado viene a, hacer, a controlar y a reducir eh, la calidad de, de las prepagas, la gente tiene prepaga, y hay como un tema que creo que es importante sobre de entender que en realidad acá se está pensando en reducir derechos de nadie, en realidad, ¿no? Eh, y que, que eso me parece que es importante, digamos, que lo que, que, que intenta es eh, que los recursos que existen en el sistema, digamos, que haya un mínimo indispensable que de, bajo el cual la gente, digamos, pueda, digamos, que haya un mínimo, digamos, aceptable, de, digamos, de, de cobertura de salud, y que eso hoy en día no, no, no ocurre, hay gente que tiene planes de cien mil pesos y que, digamos, eh, hay como ciertas desigualdades que creo que ahí tenemos que ocuparnos, lo que no hay viene acá a, a limitar el acceso de nadie, eso en parte es importante. Muchísimas gracias María José, te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias a ustedes.